அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஸ்ரீதர் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேட்கட் தமிழ் யூடியூப் சேனல் ஆட்டோ கேட் டூரியல் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது மாடிஃபை பேனல் மாடிஃபை பேனலில் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நாலு கமெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம் இந்த வீடியோவில் மீதி இருக்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் காப்பி மிரர் ஃபில்லட் சாம்பர் பிளண்டு கவுஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேட் கேம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா கீழே கூடிய ரெட் கலர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றியான உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே நான் வந்துட்டு ஆட்டோ கேட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் மாடிஃபை டூல் பாஸில் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு கமெண்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு அடுத்து காப்பி அப்படிங்கிற கமெண்ட் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சாம்பிள் ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இப்படி ஒரு ரெக்டாங்கில் இருக்குது இந்த ரெக்டாங்கிலில் ஒரு கார்னரில் சர்க்கிள் இருக்குது எனக்கு இதே டைமில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள் அடுத்த நாலு கார்னருக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம சர்க்கிள் கிளிக் பண்ணி ஒவ்வொரு கார்னரை கிளிக் பண்ணி டயமீட்டர் கொடுத்து ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு வேண்டியதில்ல ஜஸ்ட் காப்பி அப்படிங்கிற கமெண்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு காப்பி ஆகணுமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் என்டர் நெக்ஸ்ட்டு பேஸ் பாயிண்ட் இந்த சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்டே நான் பேஸ் பாயிண்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பேஸ் பாயிண்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல சர்க்கிள் வேணுமோ அங்கெல்லாம் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எத்தனை சர்க்கிள் வேணாலும் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்துட்டு காப்பி அப்படிங்கிற கமாண்ட் அடுத்து மிரர் அப்படிங்கிற டூல் பார்க்க போகிறோம் இப்போ எனக்கு நான் ஒரு ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சிருக்கேன் இதே மாதிரி ப்ரொஃபைல் இன்னொரு முறை வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக ட்ரா பண்ண வேண்டியதில்லை மிரர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இது மிரருக்கு ஒரு மிரர் லைன் வேணும் நான் ஒரு மிரர் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் கிட்ட ப்ரெஸ் பண்ணி மிரர் லைன் ட்ரா பண்ணிட்டேன் அடுத்து மிரர் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கமாண்டில் கிளிக் பண்ணுறேன் செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு எந்த ஆப்ஜெக்டில் மிரர் ஆகணுமோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ நான் வந்து இந்த ரெக்டாங்கிள் இந்த சர்க்கிள் சர்க்கிள் அண்ட் இந்த சர்க்கிள் இதை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் நெக்ஸ்ட்டு கீழே கமெண்ட் ப்ராம்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிரர் ஸ்பெசிஃபை இதை ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த மிரர் லைன் அப்படின்னு கேட்குது எனக்கு இதுதான் மிரர் லைன் இந்த மிரர் லைனோட ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் த செகண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த மிரர் லைன் கேட்பேன்னு கேட்கும் நான் இப்போ செகண்ட் பாயிண்டை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணது உங்களுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் வரும் சோர்ஸ் ஃபைலை வந்து டெலிட் பண்ணுறதா வேண்டாமா அப்படின்னு ஸோ டிஃபால்ட்டாக நோ அப்படின்னு இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே என்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சோர்ஸ் ஃபைலும் இருக்கும் மிரரான ஃபைலும் இருக்கும் இதுதான் வந்துட்டு மிரர் அப்படிங்கிறது இந்த லைன் டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து உங்களுக்கு மிரர் ஆகக்கூடிய ஆப்ஜெக்டும் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது ரெடியூஸ் ஆகுறது இருக்கும் இந்த லைன் இன்க்ளைண்டாக ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிரர் ஆகாது இன்க்ளைண்டாக மிரர் ஆகும் நமக்கு அதுவும் ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன் நான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு லைன் இன்க்ளைண்டாக நான் மிரர் பண்ணுறேன் இன்க்ளைண்டாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் இப்போ நான் மிரர் ஆப்ஷன் போயிட்டு எனக்கு தேவையான ஆப்ஜெக்டை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ மிரரோட ஃபஸ்ட் லைன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்துட்டு இன்க்ளைண்டாக மிரர் ஆகிருக்கு இதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு இந்த மிரர் லைன் இன்க்ளைண்டாக இருக்கிறதா ட்ரா பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த லைனை நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு மிரர் அப்படிங்கிற டூல் இருக்கிறது ஃபில்லட் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ராயிங்கில் நான் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சர்க்கிளெலாம் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபில்லட் அப்படிங்கிற டூல் சூஸ் பண்ணுறேன் ஃபில்லட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் எவ்வளோ ஆங்கிள் ஃபில்லட் பண்ணணும் ஃபில்லட் அப்படிங்கிறது இந்த கார்னர் வந்துட்டு ரேடியஸ் இந்த கார்னரில் ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னு எப்படி இருக்கும் அதுதான் ஃபில்லட் அப்படிங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ரேடியஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஜீரோ இருக்குது நான் ஆர் அப்படின்னு டைப் பண்ணி என்டர் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு ரேடியஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டி என்டர் இப்போ போய்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட் லைனையும் செகண்ட் லைனையும் கிளிக் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ரேடியஸ் ரேடியஸோட சைஸ் ரொம்ப சிறுசாக இருக்குது நான் அகே நான் அண்டூவ் பண்ணிவிட்டு கோட்டு கிளிக் த ஃபில்லட் இப்போ நான்
டிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி இல்லை ரெண்டு டி ஒன் டி டூ ரெண்டு இருக்கும் நான் ரெண்டுமே வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துட்றேன் ஃபஸ்ட் லைன் செகண்ட் உங்களுக்கு கம் கம்ப்ளீட்டாக இங்கே ஒரு சாம்பர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் சாம்பர் அப்படிங்கிறது அடுத்து இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணுறேன் இப்போ பிளண்டு கவுஸ் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்கு இந்த டூலை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த கமெண்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ஆர்க்கையும் ஆர்க்கையும் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இது வந்து இப்படி கனெக்ட் ஆயிடுச்சு நான் நார்மல் ஆர்க் எடுத்து யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணேன் அப்படின்னா லாஸ்ட் டைம் பண்ண மாதிரி ஒரு ஆர்க் எடுத்து நான் இங்கே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இங்கே என்டிங் பாயிண்ட் கொடுத்து ட்ராப் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னால் பர்ஃபெக்டாக இதைய டேஞ்சென்ட்டாக என்னால் ஆர்க் வரைய முடியாது எனக்கு தெரியும் இந்த கவ் என்னால் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த பிளண்ட் அப்படிங்கிற டூல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக நான் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ண முடியும் இதுக்கு இந்த பிளண்ட் கவ் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகுது இது ஆர்க் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் ஒரு ரெண்டு லைன் ட்ராப் பண்ணுறீங்க லைனுக்கு நடுவில் ஒரு கவ் வரணும் அப்படின்னா கூட இந்த பிளண்ட் கவ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அழகாக அந்த பிளண்ட் கவ் வந்துட்டு ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிடும் இதுதான் பிளண்ட் கவ் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்ப்ளோர்டு எக்ஸ்ப்ளோர்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ப்ரீவியஸ் ட்ராயிங்லேயே பார்த்துருப்போம் இருந்தாலும் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி லைன் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஆர் ஸ்கொயர் வரைகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ண லைன் ரெக்டாங்கிள் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ண ரெக்டாங்கிளை நான் ஜஸ்ட்டு கேர்சர் கொண்டு போய் ஒரு லைனை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா எல்லா லைனும் ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிடும் ஆனால் நார்மலாக லைன் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ண ரெக்டாங்கிளை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒவ்வொரு லைனாக தான் செலக்ட் ஆகும் ரீசன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த இது வந்துட்டு பாலி லைனாக இருக்கும் கேர்சர் கொண்டு போயிட்டு அந்த லைன் பக்கத்தில் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த லைன் பற்றியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வரும் இது வெறும் லைன் அப்படின்னு இருக்குது பட் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பாலி லைனாக இருக்குது இந்த பாலி லைனாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை நார்மல் லைன் கமெண்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ப்ளோர்ட் அப்படிங்கிற டூலை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ்ப்ளோர்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ரெக்டாங்கில் கிளிக் பண்ணி என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது நார்மல் லைனாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி டைமென்ஷன் மார்க் பண்ணும்போது ரெக்டாங்கிளுக்கு நான் டைமென்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இது மாதிரி டைமென்ஷன் வருது இந்த டைமென்ஷனாக அந்த ஏரோ மார்க் மாற்றணும் இந்த லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா முடியாது ஏன்னா இந்த ஒரு டைம் செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் இதை வந்து நான் எக்ஸ்ப்ளோர் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் லைனாக மாறி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தனியாக இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ண முடியும் இல்லை இந்த ஏரோ மார்க்கை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் இல்லை இந்த டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ண முடியும் இது மாதிரி இண்டிவிஜுவலாக உங்களுக்கு மாற்றணும் பாலி லைனாக இருக்கிறத நார்மல் லைனாக மாற்றணும் அப்படின்னு இந்த எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க